எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹீமா சுப்பிரமணியன் வெல்கம் டு ஹோம் குக்கிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பூண்டு பயன்படுத்தி ஆறு வித்தியாசமான ரெசிபிஸ் பார்க்க போறோம் இது எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சோ வாங்க இப்ப நம்ம ரெசிபிக்குள்ள போகலாம் கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு முதல்ல ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு இதில் இருபது பூண்டு பல் நல்ல பொடியாக நறுக்கி போட்டு வறுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு நல்ல வதங்கியிருக்கு நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கு இப்போ பேனிலேருந்து பாதி வறுத்து பூண்டை எடுத்து ஒரு கப்பில் தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அதே பேனில் பொடியை நறுக்கின வெங்காயத்தாலேருந்து வெங்காயத்தை நறுக்கி போட்டுக்கோங்க பாதி கப் பொடியை நறுக்கின வெங்காயமும் சேர்த்துக்கணும் அடுத்தது இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் போட்டுக்கோங்க இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நான் பாஸ்மதி அரிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வேக வைக்கும் போது ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு ஒரு கப் பாஸ்மதி அரிசியை கழுவி சுத்தமாக வேக வைக்கணும் பாஸ்மதி அரிசி வெந்த பிறகு அதை வடிகட்டி இந்த பேனில் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க அடுத்தது இந்த பேனில் ஒரு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் ஃப்ளேக்ஸ் இதையும் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது மிளகு பொடி இதையும் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியில் வெங்காயத்தாலில் பச்சை காம்பை பொடியாக நறுக்கி அதையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தயாராக இருக்கு அடுத்தது கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஒரு நல்ல மஷ்ரூம் கிரேவி செய்ய போகிறேன் இதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி இதில் மெலிசா நறுக்கின இஞ்சி துண்டுகள் மெலிசா நறுக்கின பூண்டு துண்டுகள் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஒரு வெங்காயம் பெரிய துண்டுகளை நறுக்கி அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இதில் இரநூறு கிராம் மஷ்ரூம்ஸ் அதாவது காலாம் பெரிய துண்டுகளை நறுக்கி போட்டுக்கணும் இதில் தேவையான அளவு உப்பு மிளகுத்தூள் இதுவும் சேர்த்துக்கோங்க இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாக இருக்கிறதுக்கு நாலு காஞ்ச மிளகாய பெரிய துண்டுகளாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக வெங்காயத்தாலில் வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க ஒரு கப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து அதில் அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு மஷ்ரூம் கிரேவியாக இருக்கிறதுக்காக இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சரை அதில் ஊற்ற போகிறேன் இதை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணியும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கு மஷ்ரூம் நல்ல கிரேவியாக இருக்கு கடைசியில் கொஞ்சம் வெங்காயத்தால் பச்சையை பொடியாக நறுக்கி போட்டு சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க
இப்ப மஷ்ரூம் கிரேவி தயாரா இருக்கு அருமையான கார்லிக் ஃப்ரைட் ரைஸ் மஷ்ரூம் கிரேவி பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதித்த பிறகு இதில் முந்நூறு கிராம் ஹக்கா நூடுல்ஸ் போட்டு வேக வைக்கணும் முக்கவாசி வெந்த பிறகு வெந்த நூடுல்ஸை வடிகட்டி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்தது ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின பூண்டு மெலிசாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கின பச்சை மிளகாய் ஒன்று சேர்த்து இந்த வெங்காயத்தை ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கணும் வதக்கின பிறகு இதில் மெலிசாக நறுக்கின கேரட் ஒன்று மெலிசாக நறுக்கின கோஸ் ஒரு கப் மெலிசாக நறுக்கின மஞ்சள் கொட மிளகாய் பாதி மெலிசா நறுக்கின சிகப்பு கொடமிளகா பாதி மெலிசா நறுக்கின பச்சை கொடமிளகா பாதி அடுத்தது வெங்காயத்தாளில் வெள்ள பாகம் அதுவும் நறுக்கி இதில் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிரீன் சில்லி சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு பொடி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த சாஸ் எல்லாம் காய்கறியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கடைசியில் இந்த வேக வச்ச நூடுல்ஸும் அதில் சேர்த்து எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நூடுல்ஸ் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தாள் பச்சை அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த சில்லி கார்லிக் நூடுல்ஸை சூடாக சாப்பிடுங்க இது ஒரு நல்ல லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி கூட பசங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போடுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு போல் பெண்ணை பாஸ்டா சேர்க்குறேன் நீங்கள் உங்கள் விருப்பமான பாஸ்டாவை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்தா வேகிறதுக்காக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்டா நல்லா வெந்துடுச்சு சுடி தண்ணியிலருந்து வடிகட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க அகலமான கடாயில் ரெண்டு துண்டு வெண்ணெய் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் அஞ்சாறு பூண்டு பொடியை நறுக்கினது சேர்த்து வதக்குங்க அடுத்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கினது ஆட் பண்ணுறேன் வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்குங்க நான் இன்னைக்கு நானூறு கிராம் ஃப்ரெஷ்ஷான மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக கட் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் இட்டாலியன் சீஸ்னிங் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு மஷ்ரூமை வேக வைங்க பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் வந்து நிறைய தண்ணி விட்டுருக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் அதோட ஜூஸ்லேயே அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வேக விடுங்க 
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க நம்ம வந்து நல்ல கிரீமியான ரிச்சான சாஸ் பண்ண போறோம் நான் வந்து ரெண்டு கப் கொதிக்க வச்ச ஆற வச்ச பால் ஊத்துறேன் சாஸை இன்னும் கொஞ்சம் கிரீமி ஆக்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்லைஸ் சீஸ் ஆட் பண்றேன் ஜென்ரலா கிரீமி பாஸ்டா பண்றதுக்கு பாமசான் சீஸ் ஆட் பண்ணுவோம் அது உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா நீங்க இந்த மாதிரி சீஸ் ஸ்லைசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் சாஸ் ரெடி ஆனதும் இதுல வேக வச்ச பாஸ்டாவை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டா நல்ல சூப்பரா கிரீமியான மஷ்ரூம் சாஸ்ல கோட் ஆயிருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு பாஸ்டா ரெசிபி கண்டிப்பா உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க சர்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேல சீஸ் துருவி சேர்த்து நல்ல சூடா சர்வ் பண்ணுங்க அடுத்த வாட்டி மஷ்ரூம்ஸ் வாங்கிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி நீங்க ட்ரை பண்ணி ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுங்க பூண்டு உருளைக்கிழங்கு பைட்ஸ் பண்றதுக்கு மூணு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு துருவி வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு போலுக்கு மாத்திருங்க நெக்ஸ்ட் இதுல ரெண்டு பெரிய சைஸ் பூண்டை துருவி சேர்க்கிறேன் அடுத்து அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் இட்டாலியன் சீசனிங் போடுங்க உங்க கிட்ட இட்டாலியன் சீசனிங் இல்லைன்னா நீங்க மிக்ஸ் டர்ப்ஸ் இல்ல ஒரிகேன கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு பச்சை மிளகாய பொடிய கட் பண்ணி போடுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேண்டாம்னா நீங்க பச்சை மிளகாய சேர்க்க வேண்டாம் அடுத்து கொஞ்சமா நறுக்கண கொத்தமல்லி சேர்க்கறேன் கால் கப் மைதா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோள மாவு நெக்ஸ்ட் அரை கப் பிரெட் கிரம்ஸ் போடுங்க பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்க்கறதுனால எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாய்ஸ்சர் அப்சார்ப் ஆயிட்டு தட்டுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதும் நல்ல மாவு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரெட் கிரம்ஸ் நல்லா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாய்ஸ்சர் எல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு பாருங்க மிக்ஸ்டர் நல்ல மாவு பதத்துக்கு வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு காரம் சரியா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இத ஒரு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க அடுத்து உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை டிப் பண்றதுக்கு மாவு கலவையை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் சோள மாவு போடுங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணுங்க மைதா சேர்க்காம வெறும் சோள மாவு மட்டும் கூட கரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிறதுனால கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கரைக்கிறேன் மாவு கலவை இப்போ ரெடி தனியா எடுத்து வச்சிருங்க கையில கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்ப மாவு கையில ஒட்டாம ஷேப் பண்றதுக்கு ஈஸியா வரும் நெக்ஸ்ட் கொஞ்சமா உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சைஸ்ல பிடிச்சி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஈவன் பண்ணி பர்ஃபெக்டா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ண பிறகு இத மாவு கலவையில போட்டு பிரட்டுங்க நெக்ஸ்ட் பிரெட் கிரம்ஸ் ரோல் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிருங்க பிரெட் கிரம்ஸ் வீட்லயே எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோ நம்மளோட ஹோம் குக்கிங் சேனல்ல இருக்கு அதோட லிங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன் அதை பார்த்து நீங்க செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் கடாயில டீப் ஃப்ரை பண்றதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊத்துங்க எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் உருட்டி வச்ச உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை எண்ணெயில போடுங்க நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் டீப் ஃப்ரை பண்ணுங்க எண்ணெயில இருந்து எடுத்துட்டு நல்ல சூடா கெச்சப் இல்லைன்னா ஸ்பைசி மேயோனைஸ் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்க
கார்லிக் லச்சா பரோட்டா பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம மாவை பிசைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கப் கோதுமை மாவு இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் கப்பில் எடுத்து இருக்கேன் இதில் கால் டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு கலந்து விடுங்க அடுத்து கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றுங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுங்க நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுடுத்தண்ணி ஊற்றி பிசைங்க தண்ணி ரொம்ப கொதிக்கிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் லைட்டாக சூடாக இருந்தால் போதும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மாவை நல்லா பிசைங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி மாவை எல்லா பக்கமும் தடவுங்க இப்போ மூடி வச்சு முப்பது நிமிஷத்துக்கு ஊற விடுங்க அடுத்து நம்ம லச்சா பரோட்டாவுக்கு தேவையான ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பூண்டை சீவிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லியை பொடியாக கட் பண்ணி வைங்க இந்த ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி அஞ்சு முழு டீஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் இதில் சீவனை பூண்டை போடுங்க நான் மீடியம் சைஸ் பூண்டை பத்து பல் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி போடுங்க ஒரு சிட்டிகை உப்பு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் செய்ய போகிற பராத்தாவோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணிக்கோங்க கார்லிக் ஃபில்லிங் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க மாவை ஊற வச்சு முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை ஈக்குவல் சைஸில் பிரித்து உருட்டிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பராத்தாவை தைச்சிக்கலாம் அதுக்கு சப்பாத்தி கட்டில் கொஞ்சமாக மாவை தூவி உருட்டின மாவை வச்சு தேய்க்க ஆரம்பிங்க மாவை ரொம்ப திக்காக தேய்க்கக்கூடாது நல்ல மெலிசாக தேய்க்கணும் மாவை தேய்ச்சதும் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபில்லிங்கை கொஞ்சமாக எடுத்து எல்லா பக்கமும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணதும் இந்த மாதிரி சின்ன மடிப்பாக முன்னும் பின்னும் மாவை மடிங்க அப்புறம் உள்பக்கம் மாவு இந்த மாதிரி சுருட்டுங்க முனைய அடிப்பக்கம் மடிச்சு விடுங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா பராட்டாவும் தேய்ச்சாச்சு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ஊற விடுங்க அப்புறம் மறுபடியும் தேய்க்க ஆரம்பிக்கலாம் பொறுமையாக தேங்க அப்போ தான் பரோட்டாவோட லேயர்ஸ் அப்படியே இருக்கும் இல்லைன்னா மாவு அப்படியே ஒட்டி ஒன்றா ஆயிடும் தவாவை நல்லா சூடு பண்ணுங்க தவா சூடானதும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பராத்தாவை போடுங்க இந்த மாதிரி ப்ரவுன் கலர் டாட்ஸ் வந்ததும் கொஞ்சமாக நெய் தடவுங்க பராத்தா ரெண்டு பக்கமும் வெந்ததும் நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணுங்க பாருங்கள் லேயர்ஸ் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு பூண்டோட ஃப்ளேவரும் கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவரும் பராட்டாவில் இறங்கி வாசனையும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இது கூட நீங்கள் ஒரு நல்ல சைட் டிஷ் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும்
பேனில் அரை கப் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க இந்த அளவு எண்ணெய் ஊற்றினா தான் ஊறுக ரொம்ப நாள் இருக்கும் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போடுங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு கப் பூண்டு போட்டு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு வருங்க லேச கலர் மாறி இருக்கு அடுப்பு நல்லா குறைச்சி வச்சு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் வேணும்னா செக் பண்ணிட்டு அப்புறமா போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க டேஸ்ட் பேலன்ஸ் பண்ண இதோட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் புளிக்கரைசல் ஒரு டீஸ்பூன் வெல்லம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா கிண்டி விடுங்க எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் கிண்டணும் இத தயிர் சாதத்தோட சாப்பிட்டா அருமையா இருக்கும் பாத்தீங்களா பூண்டு யூஸ் பண்ணி எவ்வளவு டிஃபரெண்டா எவ்வளவு ஒரு வெரைட்டியான ரெசிபிஸ் நம்ம இன்னைக்கு பாத்துருக்கோம் சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபிஸ் நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி ரசிச்சு ருசிச்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க The second edition of our home cooking book is now available on our website 21frames.in. I'll give you the link in the description. You can go and check it out. The book is currently available only in India for now. So you can place your orders on 21frames.in.